Deze aanvraag uh, beoogt eigenlijk de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren door sterk te investeren in digitalisering. Dat is nodig omdat we inderdaad een beter kwaliteit onderwijs willen. Maar we willen ook zeg maar, onze studenten beter voorbereiden voor de arbeidsmarkt. En we willen ook onze docenten steeds meer digitale vaardigheden bijbrengen, zodat het onderwijs sterk verbetert. Digitalisering voor het onderwijs is belangrijk om twee redenen. Allereerst uh, gaat het om de manier waarop we lesgeven en daar horen gewoon ook digitale skills in. Um, maar misschien nog wel belangrijker is um, wat studenten en andere lerenden leren. Want uh, in de toekomst, ik kan mij geen baan, geen, uh, geen werk bedenken waar je geen digitale vaardigheden voor nodig hebt. Dus dat hoort ook in onze curricula te zitten. Um, en beide zaken adresseren we via deze aanvraag. Digitalisering is ook voor het beroepsonderwijs ontzettend belangrijk. Heel veel beroepen zijn nu aan het digitaliseren, zoals de zorg, de techniek, ook de media is een hele grote beroepssector. Dus het is gewoon heel belangrijk dat studenten ook hun ja, vaardigheden daarin ontwikkelen. En dat ze uiteindelijk gewoon goed aansluiten op de arbeidsmarkt. De digitaliseringsimpuls is van groot belang voor onze studenten. Het is onze opdracht als kennisinstellingen om hen goed voor te bereiden op de toekomst. En dat vraagt om samenwerking aan onze kant. We zien de arbeidsmarkt enorm veranderen, bijvoorbeeld als het gaat over de energietransitie, maar ook de omgeving waar we hier staan, in de automotive. En uh, daar zien we dat uh, nieuwe technologieën uh, het hele beroep veranderen. Sleutelen aan een dieselauto is wat anders dan het repareren van een elektrische auto. En het vergaren van die kennis en het delen van die kennis is iets wat uh, ja, hoogst noodzakelijk is. Als deze aanvraag wordt gehonoreerd, zullen studenten merken dat het bijvoorbeeld makkelijker wordt om aan andere onderwijsinstellingen een vak te volgen. Het unieke aan deze aanvraag is dat zowel mbo, hbo als universiteiten samenwerken. Er komt één ICT-infrastructuur en één kennisinfrastructuur waarbij het delen hiervan veel makkelijker is. Zodat we niet apart het wiel uit hoeven vinden, maar dit met elkaar zullen doen. De kracht van de aanvraag is natuurlijk om te zien dat je wat je hier ontwikkelt in deze automotive opleiding in het mbo kan combineren met dat wat er 40 kilometer verderop op de Hoogschool Arnhem-Nijmegen gebeurt bij automotive en de waterstofoplossingen die we in Twente zien. En dan gaat het erom hoe docenten materialen niet alleen inhoudelijk samen ontwikkelen, maar dat ook op een slimme digitale manier ontsluiten. Ik denk dat de kracht van deze aanvraag is um, dat het om samenwerking gaat. En natuurlijk, dat is uh, tussen de kennisinstellingen, mbo, hbo en wo, maar ook de arbeidsmarkt. En uh, dat is heel belangrijk, want uh, kennis ontwikkel je samen met de arbeidsmarkt, zeker waar het gaat om digitalisering. Het wordt een succes omdat we al eerder bewezen hebben dat we heel goed kunnen samenwerken. En we gaan een structuur opzetten met teaching en learning centers op elke instelling, elk van de 113, zodat we zorgen ook dat wat er bij één instelling wordt bedacht, gedissemineerd wordt via al die teaching en learning centers naar de individuele instellingen. Belangrijk is natuurlijk van hoe geef je dat nou vorm, hè? die samenwerking tussen de kennisinstellingen aan de ene kant en uh, uh, ja, organisaties en het bedrijfsleven aan de andere kant. Nou, daar is expliciet aandacht aan besteed in dit programma en dat is uh, via de transformatiehubs. Uh, in die transformatiehubs werken we samen rondom bepaalde thema's, dus je creëert een soort uh, ontmoetingsplaatsen. Um, voor bedrijven, voor organisaties en voor studenten en docenten rondom specifieke thema's. Als dit programma is uitgevoerd, zullen we een onderwijs van wereldklasse hebben. Waarbij zowel docenten als studenten veel digitaal vaardiger zijn. Waarbij de kwaliteit van het onderwijs van wereldniveau is. En waarbij het onderwijs veel beter aansluit op een steeds dynamisch wordende arbeidsmarkt. Zodat elke student een geweldige toekomst tegemoet zal gaan. Onderwijs van wereldklasse betekent dat alle studenten gelijke kansen hebben. En juist omdat de digitalisering in onze wereld snel gaat, is het belangrijk dat we oog hebben voor alle studenten. Dat alle studenten aanbod krijgen waarmee zij hun kansen kunnen pakken voor de toekomst. Dankzij dit programma hebben straks studenten eigenlijk nieuwe digitale vaardigheden bijgespijkerd. Zo kunnen ze eigenlijk volwaardig meedoen met de samenleving, omdat die, ja, die is super digitaal aan het worden. Ook bijvoorbeeld studenten met een chronische aandoening die eigenlijk ook best wel een ondersteuningsbehoefte nodig hebben met maatwerk. En ja, met digitalisering kan dat, dan is dat mogelijk. Dan kunnen ze op afstand ook veel beter meedoen. Dus eigenlijk met digitalisering kan elke student meedoen. En dat hebben we uiteindelijk nodig in deze samenleving. 
onderwijs van wereldklasse voor mij betekent echt dat we top blijven in het onderwijs. Top in Nederland, top in Europa, maar ook top in de wereld. En dat is natuurlijk belangrijk voor de instellingen zelf, maar dat is vooral belangrijk voor onze studenten. Dat ze het beste onderwijs krijgen uh, en daarmee ook de beste toekomstige arbeidskrachten worden voor Nederland en voor Europa. Samenwerking op digitalisering is een must. We kunnen het überhaupt niet meer alleen betalen en de kennis en de ontwikkelingen gaan zo snel vooruit dat alleen door het te delen we bij kunnen blijven. En daar hebben we echt een zetje bij nodig. Ik zou willen zeggen, daar moeten we gas op geven.